Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a preparar unos ricos y deliciosos bollos de albacora. Empecemos. Primeramente voy a sacar el fondo del pescado. Una libra de pescado albacora, una cucharada de ajo, puede ser en pepa, una cebolla colorada o puede ser blanca, una rama de apio, esto es opcional para que le dé sabor, una rama de perejil, esto de aquí tengo hierbabuena, un pimiento o si no la mitad de un pimiento. Aquí tengo hierbita, ahí con troncos, con todo. Esto es de aquí hierbabuena. También una ramita de orégano, ese orégano fresco. Y una ramita de tomillo, esto es opcional. Ahora sí, ya le voy a poner para aligerar la cocción el agua hirviendo. Aquí tengo el agua hirviendo. Y le voy a poner sal y comino. Es al gusto, media cucharadita, porque como es poco, apenas es una libra y una cucharada de sal. Y esto voy a dejar hervir por 20 minutos, solamente para que se cocine el pescado albacora. Mientras tanto, voy a rallar el verde, puede ser dos o tres verdes. Es de acuerdo al verde que sea grande o pequeño, más o menos tres tazas. Aquí ya lo tengo rallado, voy a agregar... Un chorrito de achote para que no se oxide hasta hacer el refrito y voy a revolver bien. Ahora para el refrito voy a agregar un chorrito de achote, no mucho, y voy a refreír. Aquí tengo cebolla, pimiento, ajo y tomate. Primerito la cebolla. Voy a agregar ajo, una cucharada, puede ser picado o chancado. Y una cucharada de sal. Y le voy a dejar refreír. Después agrego el pimiento. Voy a ponerle un poquito de comino. Esto es al gusto. Una pizca de pimienta. Aquí está la pimienta, una pizca. Mira aquí el pescado, ya está, ya lo voy a apagar para sacarlo. Esto ya se cristalizó. Ahora voy a agregar el pimiento. Este es el pimiento. Aquí tengo el tomate, ya está pelado. El tomate es opcional, si no les gusta tomate no le pongan, no hay problema. Unos trozos hay por aquí muy gruesos, pero los esos trozos grandes los voy a licuar. Así que no importa que sean los grandes o los más pequeños. Esto ya mismo está. Huele riquísimo. Si gusta le pueden agregar al niño casero. Y también voy a ocupar la mitad nomás de este niño. Porque la otra mitad voy a hacer la salsa de maní. Ya está. Ahora la mitad de aquí los trozos más grandes voy a coger para licuar. Junto con el maní, aquí tengo el maní, más o menos media taza, es de acuerdo al gusto, si les gusta bastante maní, pónganle una taza. Y los pedacitos de verde que no pude rallar, estos también de aquí los voy a licuar, junto con el maní. Un poco del refrito y el, una taza de fondo de pescado. Y ahí, lo demás para la salsa. Ya agregué el maní, ahora falta el fondo de pescado. Aquí hay una taza. Y voy a llevar a licuar. Ya está licuado, ahora sí agrego en el verde. 
y mezclo bien. Si gusta pueden meter las manos para que se mezcle bien. Y aquí también voy a agregar otro poquito de achiote. Ahí tiene que estar bien coloradito. Si gusta, metan las manos. Yo lo estoy revolviendo nomás aquí con una cuchara para que se mezcle bien el maní. Se le agrega aquí sal. Si gusta lo licúan el refrito y el maní o si no le ponen aquí directamente sin licuar. Pero yo le hice licuado. Y esto ya está bien mezclado. Ahora sí le voy a llevar el fuego a cocinar. Ahora sí voy a llevar el fuego. Voy a poner una taza del fondo de pescado. Aquí tengo la taza con una taza porque esto conforme se va cocinando se va espesando. Si le falta le agrego otro poquito. Voy a cocinar por un cuarto de hora. Esto se cocina a fuego bajo y estando revolviendo ahí para que no se vaya a pegar ni se vaya a quemar. Conforme se va secando le voy a ir agregando otro poquito más de fondo de pescado. Y si no tienen fondo de pescado, póngale agua hervida. Ya veo que me va espesando. Voy a agregar otro poquito más de del fondo ya voy 10 minutos me falta 5 minutos esto conforme pasa el tiempo se va espesando pero hay que irle agregando poco a poco el agua agrego media cucharadita de sal veo que le falta sal a gusto es a fuego bajo ya está espesando miren del agua que le puse ya esto ya mismo está ya pasó cuarto de hora ya le voy a apagar ahora sí Ahora para hacer la salsa de maní, aquí tengo el la maní, es de acuerdo al gusto, de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer. Tengo un cuarto de taza para la salsa y medio vaso voy a ocupar del fondo del pescado. Ahora voy a licuar. Ya tengo licuado, agrego aquí en el otro refrito que me quedó. enjuagar la licuadora con un poquitito de agua del fondo mismo esto tiene que cocinarse el maní miren cómo está espesando ya va 5 de 10 minutos de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer esto ya está espesito esperemos a que se cocine bien el maní no tanto tampoco ni tan espeso tiene que quedar una salsita Ahora le voy a agregar hierbita. Ahora sí voy a poner. Tengo aquí un huequito. Le 
pongo la salsa de maní de acuerdo al gusto ahora sí voy a poner la albacora puede ser también de pescado puede ser camarón otra vez le pongo salsa encima Ahora sí, voy a cerrar. Despacio, sin estarse apurando. Ahora aquí le cierro, le doblo ahí y le doblo ahí. Y esto de aquí le voy a amarrar con lo mismo que viene de la hoja, le voy a amarrar para que no se me salga. Ahí. De ahí le voy a llevar a cocinar por 20 minutos. Ya envolví todo, edité el video para que no se haga tan largo, ahora sí... Con la misma hoja se le amarra, pero si ya tiene la práctica, solamente se le envuelve ahí como si fuera un tamal. Ya voy a llevar en la vaporera a cocinar por 20 minutos. Ya en este momento los saqué, dejé 5 minutos en la olla para que se enfríe un poquito para poder sacar. Total me salieron 12 de una libra de albacora y unos tres verdes no grandes, pero no tan grandes tampoco. Aquí voy a abrir uno para ver cómo está. Miren qué maravilla. Aquí voy a acompañar con un limón y una ensaladita. Espero que les guste. Compartan, se suscriban al canal. Gracias.